பல பரிமாணங்களில் அவங்க நடிகர் நிறைய விதங்களில் பார்த்துருக்கோம் இப்போது திரும்ப வந்து டப்பிங் யூனியனுடைய தலைவராக மறுபடியும் வந்திருக்கீங்க சில குழப்பங்கள் சில செய்கிறாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக சொல்ல முடியுமா சார் எலெக்ஷன் படியே வந்த குழப்பம் அதுக்கப்புறமா அவங்க தான் ஜட்ஜை கொண்டு வந்து வச்சாங்க எதிர் டீம் அப்போ நான் இல்லையே நான் தலைவராக இல்லை நான் தலைவருக்கு நின்றேன் அந்த தேர்தலில் நின்று அவங்களே அவனே சொல்லியிருக்காங்கல்ல அந்த நியாயமாக நடந்த தேர்தல்னு அப்போ நியாயமாக நடந்த தேர்தலில் நான் நியாயமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவர் தானே அதுக்கப்புறமா சொல்கிறாங்க அந்த தேர்தல் வந்து தவறாக நடந்திருக்கு அப்புறமா அந்த வீடியோ கிளிப்பிங்லாம் கட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா போய் கேட்கணும்னா ஜட்ஜு வாசியம்மா தான் கேட்கணும் அவங்க தான் அந்த வீடியோ ஸ்டாக் வச்சுருக்கிறவங்க அவங்க தான் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க இந்த ஒரு பொண்ணு கூட ராதா ரவி என்னை கூப்பிட்டாருன்னு சொல்லுது அது மாதிரிலாம் எல்லாருமே இதே பேசிட்டு தான் இருந்தாங்க ஜெயிச்சோம் இது மீறி ஜெயிச்சோம்னா அப்போ அவங்கெல்லாம் போய் சொன்னாங்கன்னு தான் நான் அர்த்தமாகுது எலெக்ஷனில் இந்த டப்பிங் யூனியனில் இது ஒரு கும்பல் இருக்குது ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க அதில் அவங்க எப்பவுமே இந்த இந்த ட்விட்டர் வந்துருச்சு வியாதி ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டரு அது இதுன்னு போட்டுக்கிட்டு இப்போ சில பேர் எனக்கு யாராவது சப்போர்ட்டிவாக பேசினாலே உடனே நீ ராதா ரவி ஆள் என்ன ராதா ரவி ஆளாக தான் இருக்க முடியும் டப்பிங் யூனியனில் என்ன நடந்திருக்கு அதை சொல் ட்ரான்ஸ்பரன்சி இல்லைன்னு சொல்கிறேன் எல்லா கமிட்டி மீட்டிங்லையும் கணக்கை காமிச்சு தான் நாங்கள் வரோம் இதில் எங்கே இருக்குது தப்புன்னு எனக்கு தெரியல மா கேசு போடுறாங்க அதை போடுறாங்கன்னு இருந்தாலும் நாங்கள் நீக்கினது வந்து இன்னொரு ஆறு பேர் நீக்குனாங்க ஜென்ரல் பாடியில் வச்சு இந்த வீட்டோ பவர்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் தலைவருக்குன்னு ஒரு வீட்டோ பவர் அதனால் அதை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன செஞ்சேன்னா இப்போ கூட சொல்கிறேன் அவங்கள நீக்கிறதுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அது ஓகே ஆனால் வீட்டோ பவர் நீங்கள் வந்து மதித்து ஆகணும் அப்போ அந்த வீட்டோ பவர் படி அந்த முடிவை என்கிட்ட விடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கு ஓகே சொன்னாங்க ஜெனரல் பால் வந்திருந்த அறுநூற்றி அறுபது பேர் அறுநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பேருக்கு மேலே எல்லாருமே கையை தான் தூக்குனாங்க இவங்க இது வந்து வராத கும்பலாக பேசக்கூடாது அது கூட என்னென்ன இந்த இப்படி கேமரா முன்னாடி உட்காந்து பேசுகிறத விட நேராக வா ஆஃபீஸு வா வந்து பேசலாம ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா இது சும்மா ஏதோ ஒன்று கேட்டுக்கிட்டு ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சின்மை திடீர்னு டபு யூனியனில் கோளார் இருக்குதுன்னு இதுக்கு இந்த பியூனியும் சம்மந்தமே இல்லையே ஓட்டே போடக்கூடாதுன்னு வாசிக்கமாக சொன்னாங்க இது ரெண்டு வருஷமாக கட்டில் போல இருக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு இரநூறு பேரை நீக்கிட்டாங்க ஓட்டு போடாமல் அதில் சில பேர் மன்னிப்பு லெட்டர்லாம் எழுதி கொடுத்தா கன்சிடர் பண்ணலாமா அப்படின்னு இன்னும் கன்சிட்ரேஷனில் தான் இருக்கு இந்த கமிட்டி மீட்டிங் வரப்பு க கமிட்டி மீட்டிங்கில் பேசலான்னு இருக்கும் பட் இது மெம்பரே இல்லாமல் டெபிங் யூனியனில் கோளா இருக்குன்னு சொன்ன உடனே ஜென்ரல் பாடியில் நாங்கள் கண்டனம் தெரிவித்தோம் சின்மைக்கு இப்போ அவங்க அந்த மீட்டூ பேசிவிட்டு ஏன் சார் டப்பிங் யூனியன் பக்கம் திரும்புறதுக்கான காரணம் என்ன சார் மீட்டூவில் வேலைக்கு ஆகல பயிர முத்திரங்கிட்ட எதுவும் பேரில் போல் இருக்குது நம்மக்கிட்ட வருது நான்லாம் வந்து பதில் குயிட்டை படுத்துக்கிட்டுலாம் தூங்க மாட்டேன் நான் பதில் சொல்லுவேன் யாராக இருந்தாலும் ஏன் நான் பயப்பட மாட்டேன்னா உங்கள் முதுகுலேயே பல அழுக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதனால் என் கிட்டலாம் பேச முடியாது என்கிட்ட பேசுனா கிளீனாக புட்டு புட்டு வச்சுருவேன் எல்லாத்தையும் சொல்கிறது பூரா போய் இப்போ இதுலேருந்து தான் நான் கணக்கு போட்டுக்கிட்டேன் அப்போ நான் வைரமுத்தை பற்றி சொன்னது பொய்யாக இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு கணக்கு வந்தது ஏன்னா வைரமுத்தன்னு விட்டுட்டாப்பேன் டாபிக் அது நேராக இப்போ வெறும் டெபிங் யூனியன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆன் ராதா ரவி தான் பட் அதுக்கு தெரியணும் நான் வந்து ரொம்ப பெரிய வசதிகாரம் கிடையாது அதனால் என்கிட்ட ஒன்றும் பேராது பதில் தான் வரும் எல்லாத்துக்கும் இது ஒரு பொழுதுபோக்கு அதுக்கு முதல்லான வைரமுத்து அப்புறமா இப்போ ராதா ரவி அடுத்தது யாருன்னு யாருக்கு தெரியும் ஸோ அப்படி ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கும் அது ஒரு நல்ல விஷயம் தானே ஏன்னா பொண்ணுக்கு இப்போ பாட வாய்ப்பில்லை புள்ள இருக்குது அது பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கு தேர்தல் முடிஞ்சு போச்சு இதோட ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு தான் எல்லாம் நீ என்ன பல்ட்டி அடித்தாலும் உள்ளே வர முடியாது ஏன்னா ஜட்ஜு நீக்கிட்டாங்க நாம் ஜட்ஜு மீதியெல்லாம் நான் சேர்க்க முடியாது பட் ஐ கேன் பிரிங் எ ரூல் ஸ்டேட்டிங் தட் கட்ட மறந்ததுக்கு மன்னிக்கு யூனியனுக்கு கரெக்டாக கட்டுற அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபேஸில் அவங்கள கொடுத்தாங்கன்னா டெஃபினட்டாக வி வில் கன்சிடர் அதுக்காக தான் கமிட்டியில் பேசி முடிவெடுக்கலான்ட்ருக்கேன் இப்போ சின்மை ட்ராக் தான் ஒரு உங்களுக்கு எப்படி ஒரு குழப்பம் இருக்கோ அதை விட குழப்பம் எல்லாேருக்கும் இருக்குது இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரியான சில விதிமுறைகள் அந்த மாதிரி ஏதாவது அதெல்லாம் இதுக்காக விதிமுறைகள்லாம் இவங்களுக்காக கொண்டு இருக்கிற விதிமுறைகளே கரெக்டாக இருக்குது ஒரு ரெண்டு மூணு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி மாற்றுவோன்னு சொன்னாங்க சரி அதுக்கு ஒரு ஜெனரல் பாடி போட்டது அப்புறமா மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் வந்து பயந்துக்கிட
அதனால் அதை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன்னு சொன்னாங்க ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் அதுவும் இதுவும் ஒன்று தான் இப்போ என்டையராக எத்தனை பேர் இப்போ இருக்காங்க எத்தனை பேர் எடுத்து இப்போ வந்து ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர் இருக்காங்க பட் இப்போ நான் வந்து மாதம் மாதம் பண்ணும்போது எல்லாருமே ரிக்வஸ்டேஷன் லெட்டர் நிறைய பேர் எழுதிட்டாங்க என்ன செய்கிறதுனே புரியல சரி பார்ப்போம் ஏன்னா எல்லாருமே கன்சிடர் பண்ணி தான் ஏன்னா இந்த டப்பிங்கே ரொம்ப ஒரு ஒரு குடும்பமாக நம்மலாம் இருந்ததுனால அது நான் ஒரு மூணு மூணு நாலு வருஷம் இல்லாதனால கொஞ்சம் இந்த இந்த தலை தூக்கின கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்தது ஏன்னா ஒரு வாட்டி டிசைட் பண்ணிட்டா அந்த டெசிஷன்லேருந்து பின்வாங்க மாட்டேன் இது மாதிரி என் கேரக்டர் இப்போ திடீர்னு இந்த டெத் விவகாரம் ஒன்று வந்துருச்சு இல்லை ஐயோ பாவம் அதுக்கு என்ன தெரியுதுனே தெரியல இல்லை இப்போ சோ சோஷியல் மீடியாவில் மக்கள் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒரு செக்ஷுவல் ஹேராஸ்மெண்ட்டுன்னு அப்போ பெருசாக ட்விட்டரில் பேசினீங்க எல்லாம் பண்ணிங்க இதே ஒரு ஆதம்பாக்கத்தில் வந்து சிசிடிவி சின்ன மைனர் கேமரா வச்சு பொண்ணுங்களை ஃபுல்லாக ஆபாச படம் எடுத்தேன் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஏன் குரல் கொடுக்கல அந்த ஒரு கேள்வியும் எழுப்புறாங்க சார் எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு ப்ராஜெக்டாக பண்ணுறாங்க நான் நினைக்கிறது இடம் முதல்ல வைரமுத்தன் என்று வந்தது அப்புறமா அடுத்தது இப்போ ஏன்கிட்ட வருது அடுத்தது ஏதாவது இந்த லைனில் யார்கிட்டையாவது வருமான்றதை தான் பார்க்க போகிறேன் சினிமாவில் வருமா என்னான்னு எனக்கு தெரியல பட் ஒருவேளை இந்த கட்சி சார்பாக இருக்கிறதுனால இந்த திராவிட இயக்கத்தில் இருக்கிற ஒன் டூன்னு வந்து த்ரீ யாராவது திராவிட இயக்கமாக என்னான்னு பார்க்குமா என்னான்னு தெரியல இந்த மிளகா கவர்மெண்ட்டில் எனக்கு டத்துவ விஷயத்துக்கு கேட்கும் போது அங்கே இருந்து அனுப்பிச்ச பையனும் அவன் என்ன செஞ்சிட்டார் செக்ரட்டரி ஆஃப் சிஎம் டத்தோ எங்கள் கவர்மெண்ட்டில் வாங்கலன்னு தான் சொல்லியிருக்காரு அங்கே நாலு விதமான டத்தோ இருக்குது அதுவே தெரியல இந்த பொண்ணுக்கு முதல்ல இப்போ சொல்லிடுச்சு சுல்தான் கொடுத்தாருமா டத்தோன்னு யாரோ அவங்கவுங்க எடுப்பாங்கல்ல விட மாட்டோமே பேசுவாங்க சுல்தானு இல்லை இப்போ நல்ல வேலை எல்லோரையும் அது அப்படி தான் அடிக்குது ஸ்ட்ரைட்டாக படங்கள் நீங்கள் நிறையா இன்னும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க இப்போ சினி இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன மாதிரி ஒரு லெவல் போய்கிட்டு இருக்கு இந்த சர்ச்சைக்கு அப்புறம் ஏதாவது உங்கள்கிட்ட ஏதாவது கேட்டாங்களே யாராச்சும் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது எல்லா படத்துலேயும் தத்துவ ராதாரவி தான் அது வந்துட்டு தான் இருக்கும் அது இது சொல்கிறத வச்சுட்டு என்னதை செய்ய முடியும் தத்துவக்கு அந்த ஊரில் மரியாதை நம்ம என்ன நினச்சோம்னா முதல் தென்னிந்தியர் நமக்கு கொடுக்குறாங்களே அப்படின்னு ஒரு பெருமைப்படுவோம் தமிழர்கள் நினச்சோம்னா இங்கே இடிக்குது பட் இதுங்க கத்தி ஒன்றுமே பிரயோஜனம் இல்லை என்ன கத்துனாலும் அங்கே தத்துவ கொடுத்தது கொடுத்தது தான் அண்ட் ஒன்லி மலேசியாவில் தான் கொடுக்குறாங்க இதை வேறு எந்த ஊர்லேயும் கொடுக்கல அதை வச்சு நம்ம வந்து வேறு ஏதாவது தவறாவோ அது பண்ணியிருந்தா டத்தோ வச்சு இங்கே பட்டாணி கூட வாங்க முடியாது இந்த ஊரில் டத்தோ அங்கே பவர்ஃபுல் மலேசியாவில் பவர்ஃபுல் நம்ம சொல்கிறதே டத்தோ ராதா ரவி தான் இங்கே வந்து ஆறு வருஷமாக இங்கே ஆறாஞ்சு வருஷமாக இங்கே இந்த எடிசன் அவார்டெலாம் பண்ணாங்க அப்போல்லாம் வந்து எல்லாம் மலேசியாவிலேருந்தெல்லாம் வந்திருந்தாங்க உலக தமிழ் மாநாடு மாதிரி ஒன்று வச்சுருந்தார் சின்னதாக அவங்க அளவில் பெரிய பெரிய ஆளுங்களும் வந்தாங்க மலக்கா கவர்னரே வந்தார் மலக்கா கவர்னரே வந்து என்ன டத்தோ ராதா ரவி தான் கூப்பிட்டு கையில் கப்பை கொடுத்தாரு ஷீல்டை கொடுத்தாரு அதனால் இதுங்களுக்கு தெரியாது அதனால் 